Nieprzemakalne, oddychalne rękawiczki z Gortexu do biegania w deszczu ze śniegiem. No to akurat prawda, bezcelowe i bezsensowne. Cześć i czołem! No jak kupowałem kurtkę z Gortexu, to ja wiedziałem, że to dobra inwestycja. Ale nie pomyślałem, że przydałyby się też nieprzemakalne rękawiczki. No dzisiaj rano deszcz ze śniegiem, plus dwa. Przydałyby się nieprzemakalne rękawiczki. Ciekawe, czy w ogóle ktoś coś takiego wyprodukował. Nieprzemakalne, oddychalne rękawiczki z Gortexu do biegania w deszczu ze śniegiem. Życzę Ci miłego dnia. Pokażę Ci teraz Mistrzostwo Świata. To jest to, w jaki sposób Piotr mi ostatecznie zamocował ten uchwyt do aparatu w samochodzie. No rewelacja, przecież to wygląda genialnie. Że oficjalnie Piotr jest Mistrzem Świata i Okolic. Dzień dobry, dzień dobry. I wzywa mnie naczelnik Urzędu Skarbowego, żebym uzupełnił jakieś dane w jakimś pełnomocnictwie. I mam możliwość zrobienia tego tylko albo osobiście, albo poprzez wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. I tak się zastanawiam, jest XXI wiek, dlaczego ci ludzie się nie nauczą, że można byłoby do mnie wysłać maila? Dlaczego oni się nie nauczą, że mógłbym im odpisać mailem? Mam profil zaufany. Dlaczego nie możemy tego załatwić online? Dlaczego oni wydali pieniądze na papier i na listonosza i na to wszystko i zmarnowali moje 15 minut stania w kolejce na poczcie, jak mogli wysłać mi po prostu wiadomość mailową? Hello! Że ten kraj się nigdy nie rozwinie, jak to tak będzie działało. Wszystko ma swój cel. Jeżeli nie robi coś, co jest bezcelowe, to w moim odczuciu jest to też bezsensowne. I dokładnie tak bezsensownym zachowaniem jest narzekanie w kolejce. Otwarte są w supermarkecie cztery kasy i robi się jakaś tam kolejka. I ludzie zaczynają narzekać. O Jezu, mogłem, mogłam stanąć w tej drugiej kolejce. Już tam ci płacą. A tutaj co? Taka długa kolejka. I to jest takie narzekanie w powietrze, które totalnie, absolutnie niczego nie przynosi. Jeżeli ja chciałbym, żeby inna kasa była otwarta, to już mogę po prostu sobie dzień dobry. Czy mogę prosić o otwarcie innej kasy, dlatego że no dosyć długa kolejka się tutaj tworzy, robi. Oglądam sobie Ludwika i po, pomyślałem sobie, że trochę popolemizuję, znaczy podyskutuję. No bo wiesz Ludwik, to tak jest, że ludzie zaczynają w ten sposób wyrażać swoje zdanie, bo chcą być ważni. Bo większość z tych ludzi, którzy stoją w tej kolejce, e, no nie czuje się ważnych. Jeżeli oni mogą skrytykować to, w jaki sposób akurat się rozłożyła ilość ludzi na kolejki, albo ile kas jest w danym momencie w supermarkecie otwarty, to oni się po prostu, ci ludzie się czują ważniejsi. W tym momencie wyrażają swoje zdanie i się czują trochę tak, jak polityk, który wychodzi na mównicę, a tutaj reszta ich słucha. No bo tam są ludzie, którzy stoją w kolejce i ich słuchają. Więc myślę, że to nie wynika z chęci zmiany sytuacji. Ci ludzie nie myślą na zasadzie, o pomarudzę sobie, to otworzą inną kasę, tylko nadarza się okazja do tego, żeby się poczuć ważnym, no to się poczuje ważnym. Takie narzekanie dla samego faktu narzekania w moim odczuciu jest totalnie bezcelowe, a tym samym bezsensowne. No to akurat prawda, bezcelowe i bezsensowne. Jak zwykle jadąc do pracy oglądałem vlogi i jak zwykle oglądałem vlogi Ludwika Siadlaka. No i Ludwik zaprosił swoich widzów na spotkanie. Jest jeszcze szansa przy jego ilości subskrybentów, że nie przyjdzie nie wiadomo ile ludzi. Będzie to w miarę takie kameralne spotkanie, gdzie będzie można normalnie porozmawiać, bo jak się później 
zdarza, że tych subskrybentów przybywa, no to niestety, żeby zrobić spotkanie z widzami, to już trzeba robić jakieś meetupy i to już się robi z tego taki kontakt pod tytułem ja vloger stoję na scenie, a moja publiczność gdzieś tam pod sceną. Także jest szansa na fajne spotkanie, zobaczymy czy terminowo mi będzie podpasowywało, ale jeżeli tak, to na pewno się tam pojawię. I to mi też przypomniało taką jedną rzecz, że ja w sumie yy, z moim własnym vlogiem czekam na moment, w którym widzowie moi odważą się zadawać mi pytania, bo tak naprawdę poza tym, że chodziło mi o to, żeby nagrać pewną część swoich przemyśleń dla mojej córki, która kiedyś tam będzie w stanie sobie to odtworzyć i obejrzeć. Ona zresztą teraz też dosyć regularnie ogląda tego vloga. Ale poza tym, poza chęcią jak gdyby właśnie dokumentowania moich przemyśleń i jakichś pomysłów i wizji świata dla mojej córki, też chodziło mi o to, żeby w przyszłości, jak tej publiczności vloga będzie troszkę więcej, żeby często robić coś takiego jak Q&A. Jak na razie subskrybentów mam za mało, za mało ci subskrybenci się udzielają w komentarzach i byłoby trochę bez sensu, jakbym was prosił o to, żebyście mi tam dawali jakieś pytania, bo pewnie tylko Marcin Kubicki by mi takie pytanie zadał. A Marcin, ty możesz do mnie zadzwonić jakby co. Natomiast, yy, natomiast jak tych subskrybentów trochę tutaj na tym kanale będzie więcej, to będę chciał na pewno tak przynajmniej z raz na miesiąc robić taki odcinek właśnie na zasadzie pytań i odpowiedzi, bo ja bardzo lubię odpowiadać na pytania. Jak na razie to jest straszna bieda te klatki schodowe. Widać, że Polska jeszcze dużo musi się nauczyć. Był reprezentacyjne, to są hole windowe, recepcja. Klatka schodowa to byle była, bo musi być. Ale to się zmieni. Za 5 lat już nikt nie będzie budował budynków z tak obskurnymi klatkami, bo wszyscy będą brali pod uwagę zdrowie. Będą wiedzieli, że chodzenie po schodach jest lepsze niż jeżdżanie windą wysadzoną diamentami. Mam jab, jab, jaba. Będzie co czytać wieczorami. Super. Myślałem, że to filmowanie mojej facjaty ciągle to musi być strasznie nudne. To tak się kiedyś vlogowało, ale może takie na przykład właśnie point of view, jakie teraz robię, to będzie lepsze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie przy montażu. W każdym razie Jab 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 jest bardzo ładnie wydany. W sensie się nie dziwię, że Gary Vaynerchuk nie zrobił z tego audiobooka, bo nie da się tak ładnie wydać audiobooka. Zauważyłem dzisiaj bardzo fajną rzecz na YouTubie. U jednego z fotografów, których śledzę, bo bardzo fajny generalnie rzecz biorąc ma materiały, zauważyłem jedną świetną rzecz, a mianowicie koło klawisza do subskrypcji na YouTubie natywnie był klawisz wesprzyj mnie. Taki YouTubeowy. I po kliknięciu w ten klawisz normalnie pojawiała się możliwość wsparcia tego YouTubera miesięczną płatnością 15 zł. I wiesz co? To jest ten moment, w którym Patronite i Patreon powinni się zacząć pakować. No bo zasadniczo ja sobie poczytałem w, w helpie YouTube'a i wyszło, że to jest taka, taka funkcja na razie jeszcze w fazie beta, że to głównie na kontach gamingowych działa. No i że na tych kontach takich no jak gdyby zwykłych youtuberów, standardowych to w tej chwili jest testowane, jest w fazie beta natomiast no jak jest testowane to za 2-3 miesiące będzie ogólnodostępne jak będzie ogólnodostępne no to Patreon i polski Patronite mogą się zawinąć bo zasadniczo 3 czwarte klientów im odpadnie bardzo się cieszę, że YouTube coś takiego zrobił no bo to jest akurat odpowiedź na potrzeby widzów, tak? No trochę mi przykro z powodu e, tego, że Patreon i Patronite będą musiały sobie poszukać innego zajęcia. Takie życie.
A co to takiego Patreon i Patronite się spytasz? No to są takie serwisy, jeden jest e, angielski, w sensie amerykański, a drugi jest polski. To tak zazwyczaj w Polsce ludzie robią, że patrzą, o jakiś serwis, jakaś usługa działa w Stanach Zjednoczonych albo działa na zachodzie Europy, no to skopiujemy ją i będzie taki polski tamten serwis. No i tak dużo ludzi robi i właśnie Patronite Polski jest taką kopią a, a, amerykańskiego Patreona. Ja to nie mam szacunku dla tego typu inicjatyw niestety, bo uważam, że takie kopiowanie to jest beznadzieja. No i to są takie serwisy, które umożliwiają twórcom różnym, nie tylko youtuberom, nawiązywać jakąś współpracę. To pozwala twórcom być finansowanym przez swoją publiczność, tak? Czyli to może być zespół muzyczny, to może być jakiś artysta, malarz, ale tam jest dość dużo youtuberów i podcasterów na tym Patronite i, i Patreonie. No i to się tak odbywa, że się deklarują użytkownicy serwisu i z jak, jaką kwotą będą swojego ulubionego twórcę wspierać i później ten serwis pobiera jakąś tam opłatę za, za pośrednictwo no, no, no i te pieniądze co miesiąc regularnie zasilają konto tego twórcy. No i teraz właśnie YouTube to zrobił, w sensie wykasował po prostu middlemana w postaci tych serwisów, tylko bezpośrednio zaoferuje niedługo taką możliwość po prostu swoim twórcom, co jest super, No ja to strasznie nie lubię pośredników, także fajnie, że YouTube wpadło na to, że, 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 że można to zrobić i to na pewno trochę pomoże tej całej społeczności YouTubeowej, no bo ostatnio były takie sytuacje, że się ludzie wkurzali na monetyzację, że twórcy mają generalnie problem, żeby tylko i wyłącznie monetyzować te swoje, e, swoją twórczość poprzez właśnie, poprzez AdSense'a, czyli poprzez reklamy Google'a. No tak to dojdzie twórcom jakaś ekstra opcja e, do tego portfela monetyzacji, taka bardzo jeden do jednego, taka no jak kiedyś mecenat funkcjonował, tak? Czyli lubisz twórcę, no to przelej mu 5 zł, 10, 15, może 50, nieważne, natomiast ileś tam pieniędzy miesięcznie, żeby dalej tworzył dla Ciebie fajne treści, żeby nie musiał pod podpisywać jakichś dziwnych umów o sponsorskich, żeby nie musiał promować produktów, których do końca nie chcesz widzieć. Nie mogę się doczekać, jak YouTube to zaoferuje wszystkim twórcom. Z chęcią wesprę tych kilku youtuberów, których chętnie oglądam. O! Hej, hej! Daj znać w komentarzu, czy Ci się ten odcinek podobał czy pomysł z odpowiadaniem vlogerowi na vlogu jest spoko no i w ogóle trochę więcej udziału tam na dole to jest naprawdę trudne tak dwa razy w tygodniu wyprodukować content który jako tako wygląda do zobaczenia w następnym odcinku już we wtorek hej Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.